本朝律法规定，规定。李春出名，你扰乱公堂，你也配做宋师？这辈子也做不了宋师。什么时候了，还不赶紧过来诚心跪一跪，这样佛祖才能多保佑你爹一分。若不是你把老周都派去给娘家送信，我们也不至于连个打听消息的人都没有。老太爷押送犯人到岭南去了，这家里连个能顶事的男人都没有，除了让夫人娘家人出面，还能有什么别的办法吗？那告诉者是谁？人证物证在哪儿？爹怎么变速的？受没受刑？结果是什么？你们一概不知，还有心在这拜佛啊？佛祖有关莫关，有关莫关。图迷，你爹真是把你惯坏了，就连佛祖你都敢得罪，得罪了又如何？爹都被收监了，佛祖能保佑爹不受刑罚吗？他是军籍，万一县衙审完了，军中又拖出去打了一顿，那可怎么办呀？那该怎么办呀？你别哭啊，一律这事儿得过三堂子才可以做定论，嗯，每堂之间还得隔一日呢，也就是说我们有四日的时间，还有回旋的余地。那就好，那就好。等我娘家人到了，带上银子去衙门打点打点就。那就更错了。我们是军籍，贿赂可是罪上加罪。小姐，怎么样了？下午已经过了一堂，人证物证俱在，但老爷喊冤，现在收在衙门大牢。不行，我去趟衙门。过。这位是临水楼新请的伙计锦衣，锦衣，这是我家小姐，春小姐，有来了，多谢。上，春小姐，您去过衙门吗？没去过，但我祖父一直在为衙门做事，我去的话，欧阳主点应该会想我吧？锦衣，你那边打听的情况是什么？我听到说啊，告春老爷的是个寡妇，相当的泼辣。我出去打听的时候，也听何婶在说那寡妇的风流事，她还和我邀功呢，说是她听到消息才给老周投报的信，夫人才改成套。等一下，不是衙门拆票通知家里的，是何婶报信才知道的。嗯，这不对啊，书上的诉讼流程不是这样写的。许是那糊涂县令啊，一贯的作风。他那哪行啊？这可是天大的冤枉！春小姐，您先别着急。春家呢，现在没有男人在家，何况您还是个未出阁的姑娘。若要真是妇道人家奔走，还是主母徐氏比较合适的。他去了只会哭天喊地，我好歹懂点律法，还是我去比较合适。春小姐，你别劝我了，我已经决定了。我不是劝您，只是去大牢需要打点。您身上钱够吗？官儿，你带够钱了。我这些也不够吧？那可怎么办啊？那那那这个您先拿着应个急，应该够了。那我就不客气了，多谢。民女见过朱殿大人，你来是为了大山的事求情的吧？我不是来求情的，我爹没做错事，没做错事又何须求情呢？那你来找我是要如何？民女，民女想恳求朱殿大人允许我查阅一下双方的供词。图迷啊，这国有国法，家有家规，内衙文书不是儿戏，是不能外约的。哎，你这是干嘛？快起来说话！大人
，你与祖父是旧相识，你了解我家的情况。我娘走得早，我爹视我如珠如宝。如今他受了冤枉，我若还能在家中安坐，就太枉为人了，还望大人垂怜。好了好了，快起来吧啊！无论如何，与法度有爱的事，本主殿是没有办法做的。但你既然是同僚的孙女，说起来，也算是我的晚辈。这大老远来了，喝口茶再走吧。我去煮水沏茶，一炷香的时间就回。多谢主典大人。大人明鉴，自下官上任以来，一直兢兢业业，对每个案件都亲自查阅卷宗，不敢假手于人，更不敢有半点瑕疵。康大人是来寻玉的，又不是来寻你的。你这么急不可耐，倒是奇怪。张大人，我这次奉陛下之命前来寻玉，就是为了遍查冤假错案，所以可能需要查看贵县的卷宗文书。有劳大人了。哎，这是下官应该做的。来人，坐。去叫欧阳主典，把本官任期内的所有案件，都交由康大人查验。是。陈小姐，来，咱们看一看啊。坏了，怎么了？我快报忘了，我去拿一下。哎，小姐，你们家小姐忘带什么东西啊？一定要回去拿。是她的宝贝。什么宝贝？随身携带？是首饰还是玉佩啊？才不是那些俗物呢，那里头啊是先夫人还在世时留给小姐的律法书。难怪你们家小姐要亲自奔走呢，原来是内行啊！干嘛的？妈，心里有鬼啊！你刚刚不是在那边吗？知道我叫你了，为什么不应我呀？我……哎，这是县衙，你一个姑娘，鬼鬼祟祟的，扮成这样干什么呀？你既然知道我是个姑娘，就应该知道男女授受不亲。我呢，对抓小贼最有兴趣了，何况是你这种细皮嫩肉的小贼。来。先回答我的问题。我我是有冤情的。冤情？什么冤情？说来我听听。小姐，挎包呢？别提了。差点被当贼抓了，小姐，你没事吧？那书怎么办啊？春小姐，时候不早了，要不我们还是先走吧。嗯，那改日再想办法吧。先去找爹，不听他亲口说，我总是不放心。愣着，看什么看？快走！这边，爹，图米，图米，你怎么来了？啊？他们对您动刑了吗？有没有受伤啊？哎呀，你赶紧回去，这地方哪是个姑娘家应当来的？回去。这都什么时候了，你还担心我？你母亲呢？怎么能让你一个人出门呢？夫人在家拜佛，说是让老周头去找娘家老太太了。爹，您告诉我，这到底是怎么回事啊？爹是冤枉的。那日我着急回家，便抄了一条近路，经过飘香居的后巷，被一个倒泔水的小伙计差点泼到身上
，突然间冲出一个小贼，趁我不注意抢了我给你生辰准备的簪子，我一路就追了过去，不知道追了多久，站住！就追到了张五娘的院子，我看院门大开，就走了进去。你刚才看到有人跑过去吗？呃，我好像看见有一个人在那……哎，啊，你怎么了？醒来之后，我就在这儿了。爹，这事透着蹊跷，若不小心应对，爹只怕是要吃苦的。欧阳主点叫女儿给爹请个宋师，是真宗的孙秀才，他常年写诉状，也会代打官司。经验丰富，有他帮我们，正义面就大了一些。官司的事，爹自有主张，你不能插手。若坏了名声，以后说不到好人家了。若不能还爹清白，女儿只怕也无人肯娶。普米，爹对不住你。哎，时辰到了，快走吧。您都保重身体、啊。我会的。好，起来，快起来。好，走走走，走。快点。多谢。哎，春小姐，我的挎包怎么在你这儿？呃，呃，使了点小钱，头牙一找的。那多谢你了，我让郭二一并算好，在天上酬劳谢礼还给你。春小姐客气了，方娘子包下这辆马车，帮您奔走。有事儿您尽管使唤我们就行。那辛苦你们了。那我们就先回临水楼报信了，方娘子肯定还在等着呢。好。上。见到你爹了吗？嗯，他怎么样？有说什么吗？他说他是被诬陷的，他是无辜的。人没事就好。哎，可是你爹怎么会去到甘草街那种地方呢？他说有人抢了他的簪子。什么簪子？给我生辰准备的。我就说，夫君一向行事稳妥，怎么会遭这种难？原来是因为你，小琴，我们赶紧回去多烧点香，求佛祖保佑保佑我们这个家。有些人自以为多读了几本书，就卖弄律法，结果还是因为他。小姐，没事。小姐，你别听夫人胡言乱语。我不是因为他的话难过，我是因为想到爹还在牢里受苦，能不能洗净他的冤屈还不知道，心里还直记挂着我。你一定要撑住啊！那边是个不管事的，老爷全指望你呢。嗯，那我先去把饭菜给你准备了。让我看看，哇，哇，看看，好像长高了很多、啊，是不是？是不是？爹爹，我什么时候身高能超过你？我要长这么高，这么高。哦，有那么高啊？要不就现在？嗯。哎，高不高？嗯。要记得啊，人呢，站得高，看得远。来哦，我们飞一个，飞一个，飞飞飞飞呀！飞喽，飞起来喽！应该多感谢您呐，帮我说说。请问，等会儿。
会儿。这虽然秀才家，可真有钱啊！听闻他写诉状，一次一两银子吧。感谢感谢。一两银子，就写两张破纸而已，这相当于老爷一个月的俸禄了。诉状只要识字就能写，但若要写得好，可就难了。除了要写清楚最基本的告诉人姓名、所告事由、发生的事实，还要达到诉讼要求。诉状下方还要罗列证人证据，能写出这样诉状的人，既要熟知本朝律法，文笔好，逻辑条理清晰，自己也要公正。对于一般性的案子而言，只要事实清楚，证据确凿，并附上律法中的处罚条款，逐点仔细读过，当堂问几句就能独居了。比较大的案子，县令才会过目相应的文书或者亲审，还必须审足三堂。所以这孙秀才能得此价钱，一定下了不少苦功。孙先生。事情就是这么个情况，您看，若要我上堂代诉，价钱是这个，三两啊，三十两啊，你，行，没问题，爽快，定金五两。咱们的县衙冯丹放告冯双听审，不过早衙处理日常公务，晚衙才询问案件。但当日的告示牌上会写明具体时辰，春小姐明日一早便派人去盯着，下午按时到达，就在公堂外等我。这个案子虽然陷害之意明显，但原告并没有构陷动机，如何下笔还需多加斟酌。诉状明日上堂才带去，送客。是。哎，孙先生。您不再听一下我对这案子的看法吗？不好意思啊，春小姐，我还有急事要出门呢。这花不了多少时辰、啊。你若是不相信在下，不如另请高明。哎，别别别！孙先生，您先忙，我在这儿写，等您忙完回来再看。行吧。钱财还这么跋扈，估计是案子诉的多了，胸有成竹了吧？我就是有点不放心。这飘香剧的荷花酥，每日四时准时出第一炉，幸亏小姐一下子就想到了这个疑点，这回老爷爷有救了吧？嗯，不过还是要等锦衣说完回来。嗯，锦衣怎么样？老师跑到了，但是太累了。回来路上一直在马车上歇着，这还没缓过来呢。太好了！你这丫头，我都累成这样了，你还叫好？那当然了，这就证明咱们老爷是清白的。哎，小九，哎，锦衣，春小姐，你这是干嘛呢？嗨，有大客户订了咱们的招牌烧尾，这不刚弄好，我得抓紧给人送去。咱们店的招牌烧尾可是不便宜啊，又不是过年节，哪家这么拿手笔啊？嗨，甘草街李二爷，小九哥，这甘草街一带也没有富庶人家啊。哦，这几日锦衣不在不知道，这甘草街的李二爷最近几日每日定烧尾，估计是发急了。从哪日开始定的呀？就锦衣被老板娘派到您那儿的那日。哎，我这快凉了，我得走了啊。这个李二爷好像有点可疑啊，岂止可疑啊，这不摆明了。之前，飘香居的伙计也提到，突然多了个大客户。我们得确认一下，这飘香居的大客户是不是李二爷？如果是的话，得补一份证词。我去，我去，我陪你去。好，快走。把这些线索添上，诉状就更完整了。我们去孙秀才家送一趟吧。可是现在去，会不会弄得他更烦啊？算了，明日上堂再给他一样，走吧。行。之前踩空是因为心里不踏实，以后不会了
小姐，时辰到了，那我们走吧。小姐，你写了一夜的诉状，都没怎么睡。我心里装着事儿，睡不着，索性就写写诉状。你怕吗？怕呀，但是我怕不得。小姐别担心，锦衣请到了飘香居的伙计，而且咱们还请到了孙秀才。老爷一定会没事的。嗯，来，带人犯告诉者。就是他呀！可不是，我感觉这种事儿，是啊，看你看你，怎么是这样的手相？走，知人知面不知心呐。滚！带诉者何在？人犯带诉者何在？哎，小姐，你干嘛？是他？谁啊？昨日泼我一身酒的那个。托密，公堂这地方不是你来的，别胡闹，快回去！大胆！公堂之上岂容你这么一个小丫头随便进出？你是何人？大人，民女春荼蘼，今日上堂代父申冤。胡闹！他们家怎么能让个女子上公堂带宿呢？哎，先看看，你不等张宏图怎么处理，就出去主持大局，这巡演还有什么意思？本朝律法允许家属可以带宿，但是也不能让你这么个小姑娘前来呀、啊，让你们家主事的男人前来。大人，我祖父在外出公差，实在回不来，父亲又在堂上被人诬告，家中确实再无男子。民女知道抛头露面有碍名声，但孝子当头，还望大人成全。大人，却无违律。好，本官念你一片孝心，也就准许了。来，起来说话。多谢大人。这姑娘倒是伶俐，知道“国朝宠辱，忠孝二字大如天”，她搬出这么一顶帽子。张宏图也奈何不了他。原告张五娘，将那日之事详细道来，不得有半点虚假。是，本月十八四时钟，民妇收完租银，匆匆往家走。谁知半路，却遇到这个恶徒。不知为什么，他对民妇百般调戏，民妇气若胆小，拼命挣脱逃回了家。谁知这个恶徒。就尾随在民妇身后，进了院子，企图行非礼之事。救命啊！然后呢？民妇奋力挣脱，拼命大叫，奈何他力气很大，民妇实在挣脱不了。幸亏邻居李二哥听见了，赶过来进了院子，把恶徒击倒送官，救了民妇。你我素不相识，为何要如此胡说呀？当日我明明为了追贼才进了你的院子，谁知道进了院子。贼不见了，你却跑了出来，跟我拉拉扯扯，之后也不知为何，突然间脑袋一疼，就晕了过去。醒来之后，我就被上了家，被送了官。大人，冤枉啊！大人，你要替民妇做主啊！大人，你要替小人。公堂之上不得喧哗。堂下春家女，你既要代父申冤，你可有什么话要讲？宋师，你可有诉状？大人，这是民女的诉状。一个对妇就能教出这样的女儿来，说不定是个人才啊！你说的人才，现在是主犯。哼。大人，上面是本案的疑点，民女有些问题想问证人李二，不知是否准许？可以，不过本官要提醒你，若言之无误，胡搅蛮缠，本官可判你藐视公堂啊！依照律法，妇人犯法，罪在家中，也就是说
，你犯的法，要罚到你父亲身上。你可要想好啊！要是现在想退，本官念你一片小心，也可网开一面。多谢大人关爱，但民女坚信父亲是冤枉的，纸包不住火，总会有破绽露出来。民女相信大人目光如炬，一定会还民女父亲一个公道。好，带证人李二上堂。大人，李二到。草民李二参见大人。堂下春家女，你有什么话要问？李二。你以何谋生？我林某祖上也是名门望族，谈不上富古一方，但多少还有一点祖业。一点是多少？就是一点儿。我想请问春小姐，这和令尊奸淫张五娘有什么关系啊？春家女，问一些与本案有关的事情。大人，这是本案很大的疑点。据民女所知，这李二家中的祖业早就被他糟蹋光了，之后吃不上饭就四处打秋风，这一点。甘草街的街坊邻居都能作证。哎呦，哎，这人生的起起落落呀，再正常不过了。但不管你是在低谷，在高峰，当你遇见不平之事啊，都应该仗义出手，才是大丈夫所为。穷就不能作证啊？你穷没有问题，但你突然不穷就有问题。你本月十八前后的光景突然光鲜起来，接连进出了临水楼和飘香居，这一点，小六和小九都能作证。他们现在就在堂下看着呢。大人，这是小六和小九的证词，还有这个李二的画像。李二，你最近可是出手阔绰呀！大人明鉴。李二，本月十八案发前后突然有了银钱，还不是被收买？说什么被收买呀、啊？春风得意马蹄疾，我手气好行不行啊？那你是在哪家赌房？什么时候？赌的时候本钱多少，又赢了多少？好多家呢，本钱二两，就在前几日。至于赢多少，那就要看牌面是天皇还是地酒。这是行业机密，不能告诉你。说了你也不懂。你有什么证据能证明我是被收买的？我虽没有证据证明你被收买，但你若说不清这钱的来处，大人只怕会问你盗窃罪。虽说民不举官不究，没有苦主就没有人上告，但本县的治安最重要。大人作为一县之官长，民之父母，公正廉明。岂能容盗匪横行乡里？春小姐，这不能你一个人说我是贼，我就成了个贼呀、啊！诈伪之罪，或者正不言情。你若做伪证诬告我爹，那最多是杖刑；可你若犯了盗窃罪，就要按照你所获的赃物来判定刑罚，最高可加留役。小九，哎，他在临水楼的开销是多少？十二两。那飘香居的呢？大概七八两的样子。干什么呀？这是公堂，成什么规矩？这姑娘小小年纪，心性倒挺坚韧，用律法威胁证人，刀刀见血，口口见肉，眼睛也不眨一下。看来是我小瞧她了。李二，你这些钱财从何而来？既然如此，我也就不必再隐瞒了。回禀大人，草民的银子。的确是张五娘给的，大人，李二招了，就是他陷害我爹。哎，春小姐，讲讲道理好不好？我怎么就成陷害你爹了？那银子是张五娘给我的不假，可那是张五娘亡夫多年以前欠我的。我这几日才找着文气，张五娘为人正直，自然就欠债还钱了。怎么会这么巧？不是你问张五娘？张五娘，文气何在？大人，李二哥此言不虚。文器正在民妇手里，呈上来。真实有效。我估计啊，这案子就会结了。怎么结啊？我看着还有点扑朔迷离呢。嗨，他呀，这就听不进去了。然后接着就胡乱判了，超糊涂，不就喜欢这么多？这张文气真实无误。堂下春家女，你提的疑点，李二和张五娘都给了合理的解释。你还有什么要问的？我还有问题
。张五娘，十八日四时，你确定是这个时辰？是啊。你确定我爹力气很大？是啊。大人，小六的证词说了，他四时在飘香居附近遇见我爹。飘香居和甘草街离得有一段距离，壮年跑到那儿都很费力。我爹如何能在一刻钟内跑过去，还有力气对你做出不轨的事？这个疑点。我找伙计锦衣帮我验证了，大人，请传锦衣上堂。传证人锦衣上堂。回禀大人，春小姐说的没错，我从飘香居的后巷开始，以最快的速度往甘草街跑，车把是驾着马车跟着我作为证明，勉强可以在一刻钟内赶到甘草街。但实在太累了，气儿都喘不过来。对呀、啊，就算再好色的男人，到那时候也没有什么闲心了吧？是啊，估计有闲心他也没那个力气了。大人，这就是疑点，请大人明察。张五娘，你有什么要说的？大人英明，民妇句句属实啊。此人的身高体重和这个恶徒都有差距，他办不到。不代表恶徒他办不到啊！春小姐为了救他爹，故意在混淆视听。大人明察，大人，民女句句属实，只想还爹清白，绝无欺瞒。没人能做到像张五娘说的那样，他肯定是在扯谎。大人若有疑虑，可亲自选人去验证。若有虚假，民女甘愿受罚。好吧，你们各执一词，本官就准许你们再做一次验证。我这堂上的衙役，个个身强体壮，都近似于春大山。你可以在我这堂上啊！我来，我来。张大人，我看由我来办这个案犯，最合适不过了吧？哎，张五娘，春家女，你们可有异议？大人。民妇没有异议。大人，我也没有异议，还请大人明察。有劳了。给我准备马车。是。我让衙役驾着马车，同您一起前去验证，早去早回，别误了堂审。遵命。小姐，你要不要歇息一下？老爷是清白的，验证结果肯定没有问题。我就是觉得放不下，心里有点慌。这张五娘明显就是有备而来啊，把那么多证据都破掉了，咱们肯定是没找到关键之处。关键是张五娘为何要害我爹啊？知道这一点就更好找证据了。那我先去给你买点吃的吧，你一早上都没吃，别饿坏了。锦衣伙计，哎，春小姐，我想请你帮个忙。嗯，好，那就有劳二位了，我在这儿等你们。大人，我与这位证人已经完成了验证。情况怎么样？情况是他完全没问题。啊，就是他，别人都是他。大人，我与这位证人已经完成了验证。情况怎么样？情况是他完全没问题。啊，下去吧。别人都是他们那个，他就是。回禀大人，我用最快的速度，用一刻钟的时间，从飘香居后巷跑到甘草街，并没有气喘吁吁，也不觉得费力。看来
，张五娘说的没错。陈家女，你还有什么可说的？请大人再给我一点时间，让民女再想一想。好了，这么长时间了，你都没有拿出一点证明春大山是冤枉的证据。本官忍你很久了，我体谅你是小姑娘，我才没判你扰乱公堂的。你不要再扰乱本官办案了，本官宣判。大人且慢。大人，他是帮我找证据的人，本案疑点重重，还望大人传礼儿上堂重新审判。你真有新证据吗？是的，民女证据确凿。传礼儿上堂。斗胆问大人，上一堂证词里，张五娘对我爹进院子，还有李二救他此事是怎么说的？嗯，大人，在张五娘的诉状和今日的陈述里，都说是春大山进了院子，反锁了院门，欲行不轨。在李二的证词里，他是说看到春大山进了院子，便冲了进去，救了张五娘。既然反锁了院门。又怎能看见里面的情景呢？难不成你能隔墙视屋？大人，是民妇一时慌张，所言有误。哎，对对对，呃对，这小的也是气愤。我就住在张五娘隔壁，那日我听到呼救之声，我爬上墙头，我就看见这恶徒做坏事。我也不是从院门进去的。那请问你可会武功？不会。大人。民女托人找了甘草街的图纸，如图所示，甘草街的院墙至少要八尺以上，而我的证人六尺都不足以翻过去。你，我撒的水缸啊，我放在墙壁下面接雨水，防走水用的。那请问你的缸还在吗？不在了，坏了。既然是防走水用的，那搁置十日一定很久了，地上应该会有痕迹才对。不如请人去看看。巧了。我那缸是张五娘还钱以后才买的，没放多久，没什么影子。那就当是你新买的，没有痕迹。那碎片在哪？碎片去哪儿了？碎片在屋后，早就被人捡走了。我还想找那卖缸的算账呢。你新买了一个缸，碰巧被人砸碎了，碎片又碰巧被人捡走了。那我想请问，你受伤了吗？我没有啊。那你还真厉害，大人。这李二骨骼清奇，能踩着水缸就跳上八尺高的墙，一跃而下，毫发无伤。这样的人才，还请大人考虑考虑，为国效力。大人，我自小学过些武艺，所以颇为好奇，不知可否请李二演示一下，从八尺高墙跳下来而毫发无伤的绝活呢？对，要不你跳一下，就证明我的证据不成立了；要是你跳不了，就说明你在扯谎。还有。事发突然，你又是哪儿来的倒衣厨啊？对啊，这素来都是女人孩子洗衣服，难不成这位李二的高超武艺是从日常洗衣服中练出来的？你没听过这李二几个月才洗一次衣服，而且都是街坊邻居帮忙洗。那便奇了，既然如此，这倒衣厨是哪儿来的呀？是哪儿来的呢？哪儿来的呢？嗯，哪儿来的呢？从哪儿来的呢？李二，要不你拿倒衣厨再跳一次？大人。各位看官，图迷自幼没娘，是爹带大的。爹对我的疼爱人尽皆知。我到了该出阁的年纪，爹最希望的就是给我找一个好人家嫁了，于情于理。他也不会在这个时候做出伤害我名誉的事情。李二，你刚刚说的种种碰巧，一看就是在扯谎。张五娘，你义正言辞说的没错，这世界上没有人能把黑的说成白的。你如果扯了谎，就要找无数个理由来圆谎。但那根本就是没有地基的房屋，风一吹就散了，一切在律法面前都会原形毕露的。大人英明，还请大人还我父亲一个清白。请起。多谢大人。李二，你还不从实招？你难道让我跟你动刑吗
，动动动动动什么行？大人，大人，我全招啊，我全招，这所有的一切都是张五娘指使的。他胡说八道，血口喷人呢、啊，大人。你才血口喷人呢，张大人，这所有的一切都都都都都,都是他指使的。小的实在不知道这张五娘为什么要陷害春大侠。呃，对，一定是见这春大侠长得一表人才，想要做这不要脸的事儿。半个月前，这张五娘找到草民，给了草民一两银子啊。事成之后，我再给你二十两。嘿，找我就找对了，等我消息。大人，他让我跟踪春大侠的行踪。那我便本院事发，四时来取。好，客官慢。后来，刚巧就让我看到了春大侠，在万鹤楼打了簪子。约定本月十八四时去取，我就告诉了这张五娘，她又给了我一两银子，让我找来真正的乞丐，在本月十八跟着春大侠，跟到僻静的地方，把他的东西给抢了，再跑到张五娘的后院。客官，客官没事吧？哎哎哎哎，别跑！请问，你刚才看到有人跑过去吗？哦，我好像看见有一个人在那边。哎，你，草民财迷心窍，我糊涂啊，我糊涂啊，大人我糊涂啊，大人，大人，他胡说，他一定是收了春家的银子，才反复我的，民父冤枉，大人，你一定要还民父一个清白，大人，张五娘。现在还没查清作案动机，就已经证据确凿你乃诬告，我劝你最好坦白交代，这样大人还能从宽处理。若是等动机查出来了，你们这群胡作非为的，一个也跑不了。是。好了，对，这个案子看来已经十分明了了，今日暂且退堂，后日晚牙，在第三堂独居，退堂。大人饶命啊！哎，该走了。现在老爷没事了，大人请留步。大人，您近日在公堂上为春家说了不少公道话，小女春荼蘼在此谢过了。呃，之前在衙门，我也是迫不得已，所以今日就一并道歉了。你我受了，但是你这个道歉。我暂时还不能接受，我这酒价值连城，被泼了便再也没有。那我怎么赔罪才行啊？留着，我还没想好呢。哎，老夫人，小姐今早连一口水都没喝呢，昨日为了老爷的事奔波了一日啊。过儿，不得无礼。你倒是懂礼呀！哎呦，瞧我这记性！行了，起来吧。谢老夫人。你这一大早赶往夫人房间，可是有事儿啊？哦，我来找夫人是给夫人报个信儿。之前爹被人诬告，不过好在已经查明了，后日三堂独居就能回来了。回来了。
。可小琴说，娘派去的胡爷都被问住了。那胡爷确实出了一些昏招，不过好在都解决了。谁解决的？我还托了一些朋友。怎么解决的？我来转告夫人，就是让您安心。您若是有什么疑虑，可以等爹爹回来以后再找他验证。等他回来验证，那黄花菜都凉了。你且安心，为娘已经安排好了。胡爷正拿着为娘的银子赶往县衙，保准把大山平安带回来。这怎么行？你快带人去找那胡爷，不能让他见到县令。啊啊！你干嘛？王妈妈，你拦着顾儿做什么？没有老夫人的允许，谁也别想走出去院子。他是我春家的人，为什么不能出去？图明，霍儿是春家的丫头，可我是春家的主母，王妈妈没有资格，我总有资格吧？夫人，你想想，我总不会害爹吧？小姐怕是失心疯了。胡爷是出了名的刀笔小利，胡爷都解决不了的问题，还能指望谁呢？你不让我们去给老爷说情，怕不是仗着自己多读了几本书，就想欺负我们这些老实人吧？夫人，老夫人。这要是去衙门闹，只怕再生事端。你才多大年纪，你懂什么？这自古官字两张口，没有银子垫底，他们上嘴唇一碰下嘴唇说的话，岂能相信？既然我来了，这事儿你就别管了，我自有主意。谢老夫人一片好意，但这事儿急不得，不如再等一等。若是明日不能解决，再托人帮忙也不迟啊。如果你们春家真有顶事的人，何至于求到我们徐家头上啊？是夫人硬要去请老夫人的，我们小姐可没请。你，老夫人这是什么话？我虽年纪小，但也明白“孝”字当头。我爹出事，我不会不管的。图米，我知道你爹他疼你，但是就算你爹他再疼你，你始终是要嫁人的。你嫁了人就是个外人，就是别人家的人。所以呢，你要清楚，你爹他首先是我女儿的郎君，其次他是我的女婿。若真要做什么决定，也轮不到你一个即将出阁的外人说话。我再说句不好听的，将来就是你爹他死了，埋在哪块地里，都是我女儿说了算。你大不了到坟头上哭一场罢了。这天性，我爹还没死呢，我再一日就不会让他蒙冤。我倒是不明白了，如今在这个院子里，到底谁才是外人？我们徐家搭了人情和钱。我们是应该感谢你，但是你们也没有问过我们的意愿就自主行事了。这到底是春家还是徐家啊？你怎么敢跟我这么说话？事关我爹清白，还少不了服了您一番好意。过儿，去拦人。是，给我拦住那个贱婢！拦住他！啊！过儿，没事吧？粗鲁啊，真是粗鲁啊！春大山就是这么教你的吗？你女儿嫁到我春家，你骂春家就等于骂她，随便你怎么说。还有你，霍儿是我的丫鬟，你再碰她一下试试。下人打不了你的丫鬟，我总可以吧？你就算今年赖在家里不出嫁，等到了明年，你也是要被官配的。今儿我就用这个丫头以儆效尤，替春老爷子立个规矩，也免得日后你到夫家丢人现眼。小姐，小姐，你没事。你先去拦人，快点。我看谁敢动！不要武进，你没事。图明，我我派人去拦胡爷，你快回去歇息吧。你干什么？母亲，我看这事儿就这么算了。你你，哎呀！哎呀，这春小姐确实厉害。这样说，上堂腿都要打哆嗦，她居然不害怕。我有个朋友，和他爹春大山共事，说这丫头从小就特别爱看天书典籍，越是听着他祖父讲衙门里的故事长大的，是吗？啊，那这几年呢，更是越发能言善辩了。听说他有不少人呢，难怪。客官，您的芙蓉鱼汤，请慢用。哎，别只顾着听了。你这心心念念的临水楼芙蓉鱼汤，啊，一盏一两银子呢，若是凉了，岂不是浪费了？说是这芙蓉鱼汤难得，一日只卖十盏。我原本很好奇，可是就这么轻易的端到我面前，这就没。
没那么想喝了，浪费就浪费吧，反正浪费了也是你这个天子近臣掏钱。韩大人说笑了啊，各州府龙盘虎踞，我不过是官至从六品上，什么天子近臣，当不得真的。你瞧瞧，就这间小小的汴州酒楼，亮出我的名号来，就连一号香，也定不下来。这一号香是谁啊？听说是南方的行商，倒是有点意思。娘，等等我！娘，娘，您别走！你那么向着那个丫头，你还要为娘做什么？我好不容易求了胡爷，结果呢，是我自己白忙一场。娘，女儿不是这个意思。大山一向最宝贝这个女儿，今日你打了她，要是让她知道了，定是一场风波，必会怪我的。那你就让她去拦着那胡爷，任由他胡来呀。我想着，要是三堂大山背叛，到那个时候再去求胡爷，应该也可以的吧？这样的话都是图迷的错，怨不得咱们了。你说说你，有那么多的青莲才俊，你看不上，你怎么就偏偏看上那春大山了呢？算了，由了你吧。娘，您慢些。小郑，你说，咱们自小也算见过不少女子了吧？但像春荼蘼这样的，是不是从来没见过？小小年纪说起律法来一套一套的。稍加点拨，就能马上化险为夷，还跟个小狮子似的，抓到痛处直接猛打。昨日你先一连之隔不过瘾，还主动英雄救美，我就猜到，除了他素的精彩有趣之外，你还存了一点小私心啊。不过韩大人，你此行是有密旨在身的，有句煞风景的话，郑源不得不说。哎呀，你放心吧，折花不误砍柴工。你见我几时因私费功过？这个案子结束以后啊，我还有一个事儿要麻烦韩大人。你说，把春大山给我，他能教出这样的女儿，肯定是个律法上的人才。他家是军户，你是文官，他跟不了你。昨日我回军府。急调了春家的记档来看，春大山的父辈原本是兄弟三人，他们家是三房。春青阳那一辈已出两丁，春青阳就没进兵府，而是去了县衙当了差役。你也知道，为避免有逃避当兵员的，律法规定军户不得分家。可是春家的大房和二房居然都没生出儿子来，就此绝户了，只有三个女儿嫁到了外县。到了春大山这一辈，没有办法。格房顶了他大伯父的缺，那春大山现在也没有儿子吧？若是有，也不会让个姑娘家的上堂大夫深渊啊。不过小郑，眼下最要紧的事，不是这个。你也知道的，我身上的密旨千斤重，你早早协同我把上面的差事办妥，抱回都州，方是正事。春大山的事，日后慢慢设法也不急。你怎么还哭了呀？没多大事儿，事情都办妥了，我就放心了。你坐。小姐，你这背后这么长一道血印子，有半寸多宽呢，都是因为我。你说这世上哪有小姐给丫头挡板子的道理啊？这世界上没有小姐给丫头挡板子的道理，但是有姐姐给妹妹挡的呀。你看啊。我们从小一起长大，现在连挨打都在一块儿。哎呀，你一会儿去找点药，咱们俩一块儿敷。嗯，可是，如今都在夫人那儿收着，我没事儿，我这就去问他们要，他们要是不给，强也好，求也好，反正不能让小姐再受委屈了。他们现在正不待见咱们呢。就别自讨没趣了。你
来干嘛？夫人让我给你的。好。这是太阳打西边出来了。这小琴给你的，嗯，不过你先别用吧，他们上赶着送来，不会下毒了吧？不会的，夫人也希望我们赶紧好起来。她觉得把我弄伤了，爹回来她肯定不知道怎么跟她交代，所以这药啊，应该是他们那儿最好的。嗯，那你用吧，我就不用了。我脸上这个伤比较明显，明日老爷回来肯定会问的。到时候，小姐，你再把今日的事和盘托出，千万不能让他们得逞。今日的目的就是阻止那胡爷，事情办妥了也就罢了。夫人虽然糊涂，但心总还是在爹那儿的。那今日的事就这么算了？只要爹能平安回来，其他的都……我还真有事要跟爹聊聊。还有什么事儿啊？那老夫人提醒我了，我还没说亲事呢。到了年纪，还是要被官配的。所以在这之前，应该抓紧时间做自己想做的事情。你要做什么事啊？过儿，我觉得我特别享受在堂上大杀四方的感觉，觉得自己特别有用，像个大侠。哎呦，小姐你慢点儿。虽然我刚拿诉状上堂的时候脑子一片空白，不过思路捋清了，就什么都不害怕了。反正这些我是不知道，只要老爷没事，小姐你的名声也没受损，咱们往后再继续好好过日子就好。往后的日子是什么日子啊？就是跟从前一样呗。小姐你没事的时候就看看书，听听故事，然后再嫁人生子。听着就无聊。啊？怎么会无聊呢？大家都是这么过的呀。反正你是不能像孙秀才那样当宋师。你不说我还忘了，孙秀才收了我们五两银子做定钱，他收钱不办事，还差点坏了事。你去让他把钱怎么吞的，怎么给我吐出来。我去，我一个人打上门去。不用动手，我教你怎么说。这南边来的豪客，早不来晚不来，偏偏和我同一时间出现在汴州。那派人盯一盯他，紧要关头，小心一点，还是没错。老二，哎，这不是春屠迷的丫头，是不是？这锦夜总说要为我出头，关键时刻就不在。他在乡下的家人，好像生了什么疾病。走的也挺急的，谢谢你啊，小九哥。小姐还有事儿，我就先走了。我去看看他家小姐又有什么事儿。哎，别忘了还有正事啊！我知道，我去去就回。欺诈之罪，本就罚银数倍，若知法犯法，罪加一等。我们既往不咎，你们赔偿我们损失便是。请问姑娘，有事儿吗？我找你们老爷。您是有官司要打？对，你带我进去便是，钱不是问题。好好好。哎，您是哪家啊？贵姓啊？我，我我姓郭。姓？不对，你是春家的吧？我记得你。不是，你认错人了。你赶紧放我进去，我这官司可大了呢。我家老爷不在家，概不见客。门呢？哎呀！哎，你是谁啊？你怎么进来的？我听说你家主子收了钱不办事儿，还不退钱。哎呦！啊！哎呦！老弟饶命啊！你这不是我的事儿？哎呦！哎呦！哎呦！你没事吧？要紧不要紧啊？疼死我了！哎呦
。然后我就听见里面各种哀嚎，啊，哦，紧接着门哗一下就打开了，你猜我瞧见了谁？谁啊？在堂上帮你跑了一圈的那个郎君，他他怎么在孙秀才那儿啊？他呀，还让我给你带句话，是吗？第二次，我帮你。头病。天哪，他可太英俊了！这世上怎么会有这么英俊又这么好心肠的郎君啊？英俊，小姐。我决定支持你做宋师了。你之前不是还说这位郎君一定是被你在堂上的风姿给迷住了呀？你想啊，我看他冲上堂的时候，那个糊涂县令都对他十分尊敬。若是能嫁给这样的人，我也愿意当宋师。我看你也有病。小姐，我们都走了这么久了，你到底要去哪儿啊？明日爹就回来了，最近诸事不顺，我想去买个如意钱挂上。你再走慢一点，卖如意钱的方式都要收摊了